，春季到了，绿满窗。站住！想干嘛？你们什么人？这么晚了，在外面溜达，不知道这几天宵禁吗？我们是名人高中的学生，什么宵禁啊？我们不知道，我们是女学生，我们刚刚吃完饭回家，我们又没犯法，我们还让你们什么事儿了？大晚上就不能出来，我现在怀疑你们是反日分子，跟我们走一趟。走走走。又见面了，跟我走吧。跟你走？我都这样了，你还不相信我呀？五十三，再不走，来陪您的可就是鬼子了。走不走？你不走，我走啊！啊，走，走，走吧。里边请吧。就为这事儿，咱能先把枪放下来再说吗？我就喜欢举着枪跟别人说话，这样不用多废话。<笑>你俩把枪放下，大哥，我说放下。我也不喜欢多说废话。这样，您跟我去趟里屋，去了里屋，您就都懂了。如果您还信不过我的话，就一枪打死我。哎，先帮我个忙呗。您说，让你的人帮我把这两位姑娘送回家。嗯，我去那边等您。小心点。应该没事儿。二位姑娘，我希望你们把今天看到的事情和我们的身份，都烂到肚子里去。知道了。我们虽然是学生，但我们也不是孩子了。今天的事情。是绝对绝对不会说出去的。你叫五十三，谢谢你了。哎，对对，我我们是送菜的啊，送什么菜？别走，这这不说好了吗？每隔三天往里送一批菜，这里边的兄弟这还等着开火呢。我说话没听见吗？赶紧滚！哎哎哎
躲起来，快，快躲起来！走走走，快！这是什么情况？啊，二狗反转了！见面了。请问这是张科长家吗？你是？我是他泰州来的亲戚，刚刚下汽车。哦，张科长上个月就搬走了，他把这房子租给我了，但是他说，如果有亲戚找他的话，可以给他打电话。那我能接个电话吗？进来吧。不是说是个男的吗？怎么是个女的？<笑>请坐。这位小姐，不做一下自我介绍吗？我叫尤丽丽，是刘先生的外甥女。她最近被日本人盯得紧，不敢随便出来，所以让我过来。有什么事你们跟我谈也是一样的。如果是这样的话，那就有劳尤小姐转告一下刘先生，我们再约个时间和地点见面好吗怎么？你们看不起女人？嗨，那倒不是，只不过有些事情，还是和刘先生亲自面谈，更为稳妥。
。这位同志是？他是柳先生的外甥女啊。我们的行踪已经暴露了，马上通知所有的人，准备撤离。好，我马上去通知。被包围了。嗯。你这里还有别的出口吧？有，后边，跟我走。走。站住！啊！都别动。说实话，我并不想一枪打破你的头，但如果你们逼我，我也不得已这么做。如果你们够聪明。就把枪扔了！你到底是什么人？别动！别动！别动！哟，都在呢，这下好啊，这下我可立了大功了，我就等着日本人好好犒赏我。老崔，这回干得漂亮，回去给你升官两级。多谢大哥，多谢大哥。还举着枪干嘛呀？你们这个刘先生，其实是我放的一个鱼饵。小强，带走，走，快点，走，走，走，快点，快点。先走了。哎，咱们这一路走了这么久了，已经出河北了吧？我也不知道，说实话，我还没出过河北呢。十三哥，啊，怎么了？前面发现有个哨卡。哨卡？是鬼子的还是二狗子的？不像是鬼子的，好像是二狗子的。哎，二狗子的关卡你慌什么呀？咱这一路还过得少啊！就是，哪个二狗子一听咱十三哥大名，不得立马放血啊？哎，都没吃饭吧？啊，走，带你们蹭顿饭去，吃肉去啊！走走走走，这边是吧？走走走嘞！哎，站住，俊杰，放的什么呀？哎呀，粮食，好吃吧？谢谢，快坐好，站住，看看，行。哎，我看。一样情况，一样情况。快！哎，那边的弟兄，别躲着，出来，出来，都出来啊！站在你们面前的，就是大名鼎鼎的五十三，人称十三爷。我们呀，也没啥事儿，别怕啊，就是想跟这儿借个道。麻烦各位给我们准备点什么吃的喝的，我们也不多待时间长，吃完我们就走啊！五十三，哪个五十三？哎，你们几个听过没有？没听过。没有。嗯，这怎么半天没动静？什么情况？哎，嘿嘿，肯定是商量给我们弄什么好吃的嘛。哎，哎，我跟你俩是吧？敢打你十三爷？老子打的又是你，给我打、啊！别别
放长。这些都是你一个人干的。我们也是打鬼子的，咱是一瓶的，咱先把枪放下行吗？咱都放下。哎，放下放下。哎，对对对，你们放放下放下。哎，你看，都放。哎，兄弟，我们是八路军，你是哪个部分的？哎哎哎哎！兄弟，咱别这样，他们都投降了，咱没必要赶尽杀绝嘛，给他们个重新做人的机会啊！是是是是是，大爷饶命！我们再也不敢打混枪了，大爷饶命！你看你看你看，大爷饶命！行了，这要是鬼子的话，我肯定不拦着你，放下枪吧啊！你们几个，给我听好了，以后要是再敢做什么伤天害理的事，我饶不了你们，还不快滚！是是是是是是是是快快走！哎，姑娘，看看我们家的梨，你闻闻香不香？除了这个，你再给我拿两个。哎呦！哎，瞧瞧我这布，颜色多好看！这还行啊。姑娘，您来及时啊！啊，不用了，不用了，谢谢。啊。哎，这不是我钱包吗？咋了？钱包在你手里。啊，这是我刚刚捡的，这是你的钱包啊。街面上那些人你也看见了，那都不是善茬。看来这薛家庄的水呀、啊、挺深的，亮子，咱们得收拾收拾，赶紧走了。好，师傅，我这就吩咐下去。哎，你们进去看看。哎，走
。哎，认得我吗？哎，兄弟，报个名号，这三山五岳我都脸熟。谁跟你熟啊？咱可别大水冲了龙王庙啊！哟，我今儿大水啊，还真得冲你龙王庙。我，八路军。啊！哎呀。八路爷，饶命啊！饶命啊！我可没干什么坏事啊，没干坏事啊。刚才还不是美美的说，抓了我们八路军的两个探子，官升两级啊。说话呀，快点！怎么着是我们逼你说，还是你自个儿招啊？哎，交代交代。哎，可是爷，让我交代个啥呀？放我那儿！来，跟我说说，你们抓那八路军的几个人是哪个部队的？这个他们倒没说，呃，一个个嘴都硬得很。不过那两个街头的，其中一个姓刘的交代说，另一个好像叫叫啥，关振山。关振山。哎审问的事情还是交给日本人吧。万一日本人回来之前你把他们打死了，日本人非但不会奖励你，还会怪罪你。对呀、啊，哎哎哎，别打了，下去吧。是是。等一下，找个大夫过来给他们治治伤。我还得花钱给他们治病，这是为啥？让他们多撑一段时间。万一藤原君回来前死了一个怎么办？对，对对对对对对对。哎哎哎。把城里最好的大夫给我叫来，啊！哎哎哎！虎子，虎子，怎么样？说话呀！这帮王八蛋！虎子，虎子。哎，哇！没想到啊，这家伙还真没少搜刮敛财啊！是啊，这笔钱就当他支援抗日了。别闹了，哎，一会儿派人把这些东西都给百姓们分了。啊？凭啥？咱辛辛苦苦弄来的，给给给给别人？哎呀，这是规矩，规定啊，打土豪所缴获的财物都要分给附近百姓啊。规矩规矩，哪儿那么多规矩啊？不行，这么多东西，哎哎哎，不行。让你分就分，哪那么多废话？无规矩不成方圆，我们还有很多规矩呢。这回要好好给你。你放下！哎哎，别动，别动！放下！把枪放下，不然抹了他脖子。放了我大姐，不然我打死你！快点，快点，放了我大姐！行行行，你听好了，我们把枪放下啊！你看，来，放下放下，来，放下放下。哎，哥们儿，别冲动，你把他放了，我放你走，好吧？你放我走？你当我傻呀？哎，这样，你把他放了。换我行吗？那都怼着我了。换你？哼，看来你还挺喜欢这个小娘们的。把枪给我放下，往后退，往后退。
呀，拼个你死我活，兴许还有机会逃出去。三个，那怎么着？就因为他一个人，咱们都不走了。嗯、要不，咱们再等等吧。兴许一会儿就回来了。哎，对，再等等啊！我先说好了啊，最多等半个小时啊。哎，我我，呸局长，人带来了。叫五十三的八路军连长的通缉令上，为什么会有你的照片？哎，这么长时间他还没出来，咱们不等了，走吧。哎，老子，别犯浑啊！再等会儿。
怎么等？啊，我跟着你们忙了这么长时间，可不光是为了救他，还有你们这些人。你们爱走不走，反正我得走。啊，花猴子，十三哥为了谁啊？这么长时间没有他，咱能有今天吗？你想过河拆桥咋的？不是你你你，怎么着？哎哎哎，怎么着？你说怎么着？哎哎怎么着？怎么着？动手啊！放放放手！哎哎哎，这个时候。咱们打起来，对谁都没好处。有本事就打我，啊！厅长，你们要等五十三，我不拦着；但如果你们要拦着我，别怪我真不客气。走，走，猴子，猴子，你。没事吧？快，找钥匙给我开锁，在他身上。啊啊！快点，快点！啊
怎么样了？花猴子那王八蛋，不等你就动手了！快点，快点！算了，管不了那么多了，咱们先走。好。这小子是谁呀、啊？算是自己人，都把枪放下！不行，石三哥，不能放他走！这王八蛋想过河拆桥！我跟你们说啊，今天我要不能走的话，你们谁也别想走。你试试，放弃枪，放了你，你来呀、啊嗯！来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊！来、啊、来呀、啊！这样的话，咱们谁都出不去，都把枪放下！吵什么呀？吵什么吵？你们要不想走，我先走了。快走！上的这个人吗？太君，就是他！立刻给我搜索！火要见人，死要见尸体！报告します。あちら発表に。
，走走走,走，我们走。老皮匠，哎哎哎，老皮匠，你怎么了？是不是走累了？肯定是刚才在院子里被乱枪打了，以后不能跟着你们一起干正事了。老皮匠，别说傻话了，走，我们带你去医院。走走。哎呦，我心里有数。老皮匠，快走吧。为了一个快死的人，耽误大家不值。走吧。やつの跡を見つかりません。おしさん、お前は一体どこだ？ハウク、シアニクルの部隊は怪しいものが見つけた。ただ今交差中です。おしさん、きっとおしさんだ。ヤザラは今どこだ？南城門の近く。城門は封鎖したか？命令は下したか？守備の方は藤原命令しか聞かん。他が権限ない。このバカが。もういい。全員ついてこい。早く。哎，这团长他们怎么还不过来？会不会出什么事儿了？是啊，这么长时间了。哎哎，团长他们来了。
哎，团团长，你们你们来了，我大姐呢？怎么样？没看见我大姐啊？我们在路上遇上了几个鬼子，他们非要引诱我们，现在还留在那儿。什么？那他们现在人呢？还在那条街上呢。别道，你们跟我走。难道不敢回去？得去接应他们。他们人太少了，根本顶不住鬼子。这，这恐怕不妥吧？这样，十三哥，你带关团长他们先撤，我跟三元去救我大姐。我们去。走。知道去去。这现在城门守卫少，咱们得找机会冲出去，要不一会儿鬼子来了，谁都跑不了。别忘了，咱们费这么大劲是为了什么？胡子说的没错。如果我们现在回去的话，到时候有可能一个人也出不来。是啊，哎，这管的还不错啊，是，下回还来。走，那行，咱们先冲出去吧。不行，我大姐呢？不救我大姐了，大姐怎么办？你们听我说，我们先冲出去，回头咱们再想办法。绝对不行，我要救我大姐。黑蛋，你们干什么呢？手里拿着什么东西？间多了个鬼子关卡呀，以前没有啊，咋办呀？去小南庄还有别的路吗？有，但要多走几十里呢。走，走那条路。啊，站住！没办法，闯吗？闯过去。嗯，过来。哈哈哈哈哈！哈哈，那个。我们是进城赶集，刚回来。赶集啊！赶集看到关卡，为啥跑啊？没跑啊！哦，我呀，突然间想起来还有点事儿，我们得去一趟赵家台，我舅家。我咋看你这小子贼眉鼠眼的呢？咋这么面熟？啊？给对，我长了张大众脸，谁看我都眼熟。啊，少废话！既然来了，就到太君那儿认认脸吧。以后。没必要啊，老总，你走。哎，啊啊！哎，怎么了？你看，老五这腮帮子干嘛呀？我牙疼。牙疼？把人放下。
咱们也算是好相识了，我是真没想为难你。何苦呢？看看你，说出来，说点有用的。咱们还是朋友。该说的我全都说了，真的，剩下的我全都不知道了。猴子，你这是逼我呀！何二杰哥，招呼着。李大忠，你真的一点网上情分都不顾了是吗？啊！如果有本事，你今天要打死我。否则的话，等我见着日本人，我就把你如何让我帮你贩卖私盐，在监狱里边你怎么收受贿赂的，我全都告诉日本人。还有，我每月。孝敬鱼头，那一箱烟土，鱼头都分你半箱，有没有这事儿？猴子，你这是逼我呀！我可没想杀你。那你就把我放了，咱们一切照旧。否则日本人来了，有你好看。报告，早野太君来了。什么风把您给吹来了？刘队长，我记得我清楚的跟你说过，一旦有什么跟五十三有关的消息，第一时间告诉我。你好像在里面审问一个跟五十三一起越狱、营救共产党的人，你为什么不告诉我？呃，是这样，我是想审出点眉目了，再马上向您汇报。那么审问的结果呢？等一下，杰哥，这个人嘴太硬，就用了大刑。结果没想到他这么不禁打，我才打了两三下，这这人气就断。刘队长，意外呀、啊，造假太君，这纯属是意外。刘队长，以后抓到任何可疑的人，请第一时间告诉我，而不是让你那些愚蠢的手下白白浪费机会。是是是是是是，全头哥。ではないか。臨時に時間を変えてなぜ押せない。お前は今知ってたじゃないか。なぜこうする。敵を騙す最後の方法は自分も騙すのだ。新宿の情報システムもあんなに良い。敵な情報を得れないような考えが持ってない。俺の兵士はすぐに集結できない。ハヤドク、感じがすんなよ。今回の討伐行動はお前が提出したけど、だがそれで今回の行動はお前が引きるわけではない。例としてお前は参戦できるでも、軍事監察員の身分でね。なんだ、軍事監察員？お前が戦闘する俺たちが見るだと。来るかどうか好きにしろ。
确定是这个人吗？手下的兄弟说，就是这个人。他们一共四个人，逃跑的时候被打死了两个，还跟着个女的。女的。这些人都不是那两个逃犯打死的，他们都是从背后和侧面中枪，他们肯定是被人偷袭的。向你多多学习啊！学啥？向我学啥呀？要说学，我也得向你这个秀才学呀！我这大字儿不识几个呢，我哪敢教你啊？吴连长，我们中间是不是有啥误会啊？我咋觉得跟你说话中间总带刺儿呢？没有，有啥误会啊？我哪敢跟你带刺儿啊？哎，对了，啊，团长说你这上战场一气儿砍了三个鬼子。啊，不过我那都是侥幸，瞎打一通
。我说嘛，我看你就不像一个抡刀的人。我原以为当兵啊，就是上战场打鬼子，咱这可倒好。嘿，你看人家前面打的多热闹，咱跑着什么侧翼来？哎，这半天什么也没干，就跟人家画画了。这叫什么事儿、啊？小点声，别让别人听见了，到时候再骂你。你听到人家说的话了吗？让我陪他在这儿画地图啊？这可不是我五十三干的活儿。吴连长，咱们是军人，上级让干啥，咱就得干啥。哎呦呦呦呦呦呦！你这刚当上代理指导员没一天，就开始给我讲大道理了。报告，连长，指导员，那边有情况。啊，看看。后续大部队如果想进攻咱们的话，就必须要过这条河，所以他们在河上架了一座桥，这样才方便他们的卡车跟火炮的运输。你们别看这条河小，对咱们可有大用处啊！我们可以通过这条河来掐住鬼子的喉咙啊！你的意思是咱们把桥给夺下来？没错，我的意思啊，咱们夺下这个桥，再给他炸了。这边，鬼子大部队如果想过河的话，就得重新架桥；而这边，两个小队的鬼子被断了后路。如果咱们死死阻击对岸的鬼子，不让他们过桥，同时让团长集中优势的兵力，这样就能把两个小队的鬼子包饺子了。哎呀，行啊，看你呆头呆脑的，你也不傻呀。嘿嘿嘿，哎，我就想吃掉这帮鬼子。这买卖不小了，那行，赶紧派人通知关团长吧。派啥人呢？咱又不是吃干饭的，咱不是有现成的人吗？可是，我们接到的任务是勘测绘图，没接到作战任务。哎呀，这叫什么？将在外，军令有所不受，懂吗？再说了，你要是再不打的话，到时候鬼子大部队打过来，这桥可就拿不下来了。哎，胡玉生，今儿个我把话跟你说明白了啊！这仗打完之后，你就不再是我们连的兵了，我们连丢不丢人跟你也没什么关系。本来当个预备队已经够让我窝火的了，就连一半新兵的九连都捞到仗打了。我告诉你啊，我五十三还准备和全连战士靠这场仗翻身呢。吴连长，这话你就说的不对了吧？我虽然是代理指导员，那也是我们特务连的指导员。哪怕就一天，我也应该和全连共进退。不过，我觉得你刚才说的很有道理，我没有打算阻止你。但是无论如何，必须派个人通知关团长，剩下的人准备战斗。行吧，行吧。鬼生，你带着一个班负责预备队，随时准备接应我们。哎，吴连长，我知道你瞧不起我，你都说了，当预备队不打仗，会让战士们瞧不起。怎么的？你让我当预备队，想让我在全连战士面前丢人吗？哎呀，关键是团长说了，你是秀才，高材生，得让我照顾好你，别到时候有个啥三长两短，团长拿我是吗？吴连长，这要是搁以前呢，我可能就怂了，但是。自从上次战役砍死三个鬼子之后，我倒盼着天天上战场杀鬼子了。你不是不信我能砍死三个鬼子吗？今天我让你瞧瞧。嘿呦，兄弟，我看你那把刀不错，借我使使呗。谁？我呀？是啊。行吗你？行行行，给给给。哎，好好打、啊！我会带。
带一半战士，悄悄从河上游过去，绕到河对岸去。一旦我们就位，就开始进攻。你这边听到枪声，就跟着动手。歼灭已经过河的日军了。
，不管打到哪儿，都是自家兄弟。<笑>好，太好了！这一仗啊，我呀腰杆子更硬了。去吧，是。
貴様の計測を直してんだお前の考えは俺分かってんだお前はただあの牛だというハチロを捕まえたいあの目立たないハチロの連中誰がはいボタディスタイ全撃けはい能跟五连长一起合作，希望有机会再次并肩战斗。放心吧，一定有机会的。不过我得说你啊，你这个跟鬼子拼刺刀的时候只是猛，没有章法。我教你两招啊！哎，兄弟，兄弟，兄弟，连长，时间差不多了，好枪好炮咱得赶紧捡啊！一会儿让兄弟部队全捡光了。哎，没错，没错，没错，还得给我们五连准备点加油神呢。兄弟们，对了，来，大作战长，快点啊！走走走走走，快点啊！走。没人注意咱们，来来来，烦死了你！别推我，来，干嘛呀？哎，别快点儿！你别闹，干嘛呀你？趁这会儿没人，赶紧啊！别动！太太，谁呀、啊？老爷叫我找你过去。啊，我刚才睡了一会儿，你跟他说，我一会儿就过去。哎，好。撕开吧你！没事儿。大白天的都跟你说了，别搞这事儿，别搞这事儿，回头老头子知道了，咱俩都得死。没事儿，没事儿。啊，你。
人家床底下去了，还说自己不是坏人呢。我没记错的话，躲在人家床底下的应该不是我一个人吧？我又没说我不是坏人，我认识你。不是吧？你们八路军胆子那么小啊！放心吧，啊，我和那伙人不是一路的，不爱管你们这些闲事。这刀能放下吗？我这枪举的也怪累的。没看出来啊，拔枪还挺快。哎，既然知道我是谁了。那你应该让我知道你是谁吧？我不管你是谁，你也别管我是谁，更别管我来干什么。反正咱们都是抱着其他的目的来的，互不干涉，好吗？嗯。我不得不佩服你这胆量，差那么一点儿就成功了。吴队长，你呀、啊，今天是碰到我了。就乖乖的跟我走，别想着跑出去。我在皇军面前呢，哎，给你们美言几句，跟你说说情。你要是跟皇军合作的话，那皇军还兴许放你一条生路。师傅，这不关你的事。他们是打鬼子的，你不能看着他们被打死吧？不管他们是谁，都跟你没关系。走，回去我再收拾你。什么人？不少好东西呢，好啊，没有白来。这风军，撤，走，哎，走啊你！吴队长，吴队长，吴队长饶命啊！吴队长，哎，赶紧把粮食搬走，说不定日本人马上就来了。来。